Зараз ви подивитеся розслідування про те, як і чому в Україні працює система підкупу виборців, хто забезпечив життєдіяльність цієї системи. Якщо ви знаєте подібні випадки, напишіть про це у коментарях. Якщо не бажаєте пропускати наші розслідування, підпишіться на наш канал. Ну і допомогти робити ці розслідування ви можете навіть просто грошима, фінансово. Кнопка «Донат» знаходиться прямо під цим відео. Вітаю! В ефірі програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Минулого тижня ми присвятили ефір перед виборчим фінансам Юлії Тимошенко. Показали, як вона збирає гроші. Гроші на вибори. Оцей фейкові донори, люди зі схематозів Онищенка, ну і так далі, і так далі. Хто не дивився, це сусіднє відео на Ютубі. До речі, гарна нагода сказати, підпишіться на наш канал. Тож, доки ми показували, звідки до Тимошенко гроші надходять, Служба безпеки України демонструвала всім нам, як батьківщина їх витрачає. І, певен, ви в новинах це бачили. Сітка, піраміда, підкуп виборців – є смішний момент. Якщо про сітку і підкуп говорила СБУ, то йшлось про сітку Тимошенко. Якщо точно, точно такі слова ви чули у виконанні МВС, то Аваков – Говорив про сітку Порошенка. І якщо у вас тут склалось враження, що в країні спецслужби розділились за політичними уподобаннями, то, то саме холера так. Ми ж тут політичних уподобань не маємо. І як вже минулого тижня говорили про фінанси Тимошенко, то на цьому Олександр Курбатов зробить огляд фінансів БПП та причетних до них осіб. Якщо ви вважаєте, що вами не маніпулюють, значить ви в руках справжніх професіоналів. Щоправда, це не про вибори президента України у 2019-му. Зараз ми вам розповімо, чому про підкуп говорять багато, а голоси все одно скуповують. Як працює ця система і хто забезпечує її працездатність? Усі чули слово «сітка»? Тепер будете знати, що це насправді. В Сумах між прокуратурою і поліцією виник конфлікт через затриманих агітаторів однієї з політичних сил. Кримінальне провадження відкрили проти полісменів. Агітатори, яких затримали поліцейські, працювали у приміщенні ОСББ, де орендує офіс міський депутат від президентської партії «Солідарність». Поліцію викликали, бо біля приміщення постійно збиралися черги людей, щоб отримати гроші. Ну, казали, що вроді дають по тисячі. Я людей спрашивав, жінки не в основному. Ну і такий молодий, вже пожили. Ніхто не признає, звикав, що ні ми. Отмічали, а що там, а то хто знає. Оце тільки от карточка у вас така є, нема. Значить, освободіть поміщення і вигнали. У агітаторів, крім готівки, поліція знайшла ще й зброю і затримала обох. А визволяти затриманих приїхали не адвокати, а прокуратура. Правоохоронна система розділилася на два табори. Поліція затримувала агітаторів, що будували сітку для діючого президента Петра Порошенка, а прокуратура і СБУ – тих, хто працював на його найближчих конкурентів. На затримання поліцією агітаторів, що роздавали гроші, в СБУ відповіли викриттям сітки з підкупу виборців на користь Юлії Тимошенко. І традиційно від СБУ – російський слід. Інформація про створення злочинної організації – за участю та провідної ролі громадян, громадян Російської Федерації та громадян України, які тривалий час співпрацюють з російськими структурами. Після цього міністр МВС Арсен Аваков теж робить публічну заяву про підкуп виборців. Тільки Аваков натякає вже на сітку іншого кандидата – чинного президента Петра Порошенка. Ось міністр показує схему сітки. Вот это такая структура связи одной из сеток, правда? Да. Вот я теперь ее сверну. Ніяких імен Аваков не назвав, та й схема з'явилася в кадрі лише на мить. Але якщо вповільнити відео на схемі, яку показує міністр МВС, легко впізнати фото Сергія Березенка, заступника фракції блока Петра Порошенка у Верховній Раді. Він у самому центрі, керівник масштабної сітки, що оплутала всю Україну. Прізвище Березенка, як організатора системи підкупу виборців, Арсен Аваков називав і раніше. Його називають організатором схем. Він – народний депутат, і стосовно нього слідчих дій проводити не можна. Але за фактом так, у провадженнях фігурує. Тимошенко принесла величезну пачку документів. Там теж фігурує Березенко. 
Арсен Аваков, інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня». Сергій Березенко зробив кілька заяв із простуваннями звинувачень з боку міністра МВС. Процесуальний статус народного депутата України Березенка Сергія Івановича в зазначеному кримінальному провадженні не визначено. Саме із іменем Сергія Березенка пов'язані перші гучні скандали з підкупом виборців за допомогою сітки. У 2015 році киянин вінницького походження Сергій Березенко намагався обратися до Верховної Ради на проміжних виборах на 205-му окрузі у Чернігові, з яким до цього не був пов'язаний. Механізм підкупу фіксували не лише численні свідки журналісти, але й поліція. Поліція затримала автівку, яка супроводжувала автобуси Березенка. В багажнику авто усі докази підкупу виборців. З багажника дістають соціальні угоди Березенка і 10 пакунків по 50 конвертів, у кожному 400 гривень, всього 200 тисяч. За роботу експертів спостерігають чернігівці, зізнаються, такі конверти вже бачили. Та вже пів Чернігіва знають, що записували наперед списки і що почали вже видавати, тільки що вони вспіли. А мені кажуть, хай би то роздавали тим людям. Вони ж лиш... лишні. Докази підкупу виборців з боку штабу Березенка потрапили в ефір численних телеканалів. Але це не вплинуло на виборчу компанію Березенка. Він виграв вибори. Його головному конкуренту, мільйонеру Геннадію Корбану, не допомогла ні персональна участь у затриманні автівки з грошима Березенка, ні роздача гречки. Політтехнолог Ігор Душин, автор першого в Україні підручника з проведення передвиборчих кампаній, каже, що у Чернігові гроші програли передвиборчі технології під назвою «Сітка». Кандидат, який виграв цю збирательну кампанію, опираючись на адміністративний ресурс, вовремя построїв грамотними людьми хороші сітки мотиваційні, які працювали качественно. Сітка – це піраміда до фінансово вмотивованих агітаторів. Вони самі голосують за кандидата і залучають до голосування за нього інших виборців на платній основі. Початкова стадія будівництва, набір агітаторів напередодні президентських виборів, почалась ще у грудні-січні. Агітаторів вербували серед бюджетників та просто по оголошеннях. По роботі дивуться агітатори, рознести агітаційні матеріали, там, анкетування провести, там, бесіди всякі агітаційні. За кожен такий виход, от ви вийшли, пройшли, отримаєте 500 гривень. Тобто я шість разів я пройдусь і... Е... 3 тисячі гривень вийшли. А? 3 тисячі гривень вийшли, за кожен раз по 500 гривень. А кого, це що за партія? Це партія Петра Порошенка. А це аналогічна розмова, але вже в п'яти хатках Дніпропетровська область. Тут пропонують ті ж гроші, але залишають можливість обдурити агітатора. Це з 21 січня по 28 березня програма ця, 4 волни буде. Оплата 400 гривень за волну і 1000 гривень за подпись. Тобто приблизно по 1500-2500 гривень. Тобто від 1200 до 2500 гривень за волну. Тобто це паспортні дані, фамілія, ім'я, отчество, адрес і номер мобільного телефону. Далі агітатори йдуть по адресах, які їм визначив штаб. Обхід маскується під збір підписів про євроінтеграцію та під соціологічні дослідження. Справжнім соціологам не потрібні ані номер вашого телефону, ані ваша адреса. Тобто хвиля соціологічних досліджень у форматі «Від двері до двері», що накрила всю Україну – це фейкові дослідження. Їхня справжня мета – це відбір людей для будування сітки. Люди, які проводили опитування, про цю мету були повідомлені. Є вам хтось, не відкрив двері, не хоче голосувати, голосує за другого. Ми там помічаємо і забиваємо. Якщо є люди, які підтримують нинішнього кандидата, або там колебляться, значить ми теж їх заносимо. Інструкція, як заповнити формуляр. Почніть з першого номера. Перенесіть із анкети адресу людини, її прізвище, ім'я по батькові і телефон або телефони. Зверніть увагу, перші чотири сторінки формуляра призначені тільки для даних наших потенційних прихильників. Їх повинно бути не менше, ніж 15 осіб. Після того, як ви впишете до формуляра усіх наших прихильників, приходьте до оброблення анкет людей з іншими думками. За статистикою, до виборчих дільниць зазвичай доходить близько 60% виборців. Залишається ще 40%. 
Це люди, які не визначилися з вподобаннями або не збираються голосувати. Це величезний ресурс для сітки, особливо, коли немає однозначного лідера перегонів. Под нашим дальше будем работать с этими людьми. Да, Те я люди, поняла. которые мы отбросили, нет, вот эти вот люди, которые как бы позитивны для нас, угу. мы работаем с ними. Угу. Это будет уже второй этап. На другом этапе симпатиков и тех, кто не визначився, будут перетворювати на агитаторов, агентов с підкупу, каже Игорь Душин. Возникает серьезный мотивационный комплекс, представляющий себя уже не простые 500 тысяч гривен mm -hmm. э, за один голос, а это уже, уже я же могу, и у каждого человека, ну, обычно до 20 контактов. В среднем это 12 качественных контактов, которые поддерживает каждый гражданин. Участники сетки в мотивовании голосовать саме так, как вказывают кураторы. Адже сетка будет работать не только в березне на выборах президента. Вона багаторазового використання. Сейчас будут формироваться грамотными людьми сетки, которые говорят, мы с тобой не просто так, мы тебе дадим тысячу гривен на этих выборах. Тысячу гривен добавим на втором э, этапе, тысячу гривен на третьем этапе, когда осенью будем избирать парламент. И еще через год мы с тобой добросовестно рассчитываемся, а ты добросовестно голосуешь. Мы видим результаты твоего голосования. Матеріали, з якими працювали агітатори на опитуваннях, прикрашені гаслами чинного президента України Петра Порошенка. Але офіційну відповідальність за проведення так званих опитувань взяла на себе нібито незалежна, неурядова громадська організація «Інститут розвитку і сприяння демократії». Насправді, вона пов'язана із Сергієм Березенком. Тим Березенком, який сам обрався до Верховної Ради від Чернігова за допомогою сітки. Будував сітку керівник виборчого штабу Березенка, політтехнолог Дмитро Касьянов. Я не знаю, що це. Я зараз... Дім. Іде навчання агітаторів. Я вже пояснював. Так от, директорка ГО «Інститут розвитку і сприяння демократії» за нашу інформацію працювала помічницею Дмитра Касьянова. А ось вона поряд із Сергієм Березенком. Це прес-конференція, яка анонсує форум, де Петро Порошенко оголосив, що вдруге балотуватиметься на посаду президента країни. Березенко – це заступник голови штабу Петра Порошенка. Поряд Максим Саврасов – голова політради президентської партії «Солідарність». Таку громадську організацію важко назвати незалежною. Інститут розвитку і сприяння демократії став постійним фігурантом скандалів через підозри у підкупі виборців. Численні спроби журналістів різних видань зв'язатися з так званим інститутом зазвичай не призводили до успіху. Ми теж спробували розшукати загадковий інститут. Ця організація була створена 4 грудня 2018 року, тобто три місяці тому. За цей час так званий інститут отримував гроші на потужні соціологічні дослідження по всій Україні. Ціна соціологічного дослідження сьогодні від 3,5 до 8 доларів за одну анкету. Ми знайшли директорку ГО «Інститут розвитку і сприяння демократії» через Фейсбук. Катерина пообіцяла нам зустріч та інтерв'ю за участю засновників цієї громадської організації. Давайте так, давайте завтра вечором ми ще раз із вами цей зам поговоримо. Добре. Там може, може мої хлопці там захочуть, Ваня, Юра. Так, бо, бо я попередньо їм казала, що, то, що ви мене запросили, а вони кажуть, о, ок, кажуть, ок, наберемо. Протягом трьох тижнів Катерина Поп обіцяла інтерв'ю про діяльність своєї громадської організації. Потім переставала відповідати на телефонні дзвінки і повідомлення у месенджер. А потім знову обіцяла. То ви зможете дати нам інтерв'ю, Катерино? Зараз це виглядає як спроба втекти від спілкування з журналістами. У нас просто немає інших пояснень тому, що директор і два засновники за кілька тижнів не знайшли пів години часу на інтерв'ю. Нехай навіть у форматі відеоконференції. Вітання, трохи зайнятість не дозволяла. Можемо обговорити. Наберу вас. Можна і в режимі відеоконференції. Якщо ви в понеділок готові, запишемо. О 12-й підійде? Де свіжоутворена ГОшка бере гроші на свою бурхливу і масштабну діяльність? На відміну від кандидатів у президенти і їхніх виборчих фондів, громадські організації не зобов'язані звітувати про джерела і обсяги грошових надходжень. Зайвої прозорості тут немає. 
Тому їхнє використання на виборах дає широкі можливості для підкупу, кажуть у громадянській мережі «Опора», яка із 2007 року проводить моніторинг виборів в Україні. Ця юридична особа ніби компенсує е, телефони, е, проїзд громадян. А хто заважає і хто зможе це проконтролювати, що юридична особа зі своїх коштів, зі своїх ресурсів ще додасть е, суми е, до тих коштів, які були виділені з виборчого фонду? Жодного механізму контролю немає. В ГО «Інститут розвитку і сприяння демократії» двоє засновників. Іван Добровольський, донедавна помічник нардепа від БПП Сергія Олексієва, і Юрій Гойда, помічник Михайла Хміля з Народного фронту. Гойда – засновник не лише Гошок. У нього є спільна компанія з Марком Адамовським. Марк – це племінник мультимільйонера Андрія Адамовського. А партнер Адамовського-старшого – це нардеп від БПП Олександр Грановський, якого називають ад'ютантом президента із делікатних питань – у судовій правоохоронній системі. Ми зв'язалися з Марком Адамовським через соцмережі із питанням, чи бере він участь у бурхливій громадській діяльності Юрія Гойди. Юрій мій друг, в першу чергу, в колишньому бізнес-партнер. По цьому підприємству ми більше не працюємо. Він став самостійно займатися іншими проектами, в тому числі і громадською діяльністю. Чому ви вважаєте, що я маю якесь відношення до цієї ГО? Мені про це нічого не відомо. Насправді Гойда – не колишній бізнес-партнер Адамовського. Вони і досі співзасновники компанії «Аутсорсінг-груп Посіпаки». Принаймні, офіційно. Ми сподівалися поставити питання про джерела фінансування засновникам ГО чи його директорці. Зробити це непросто. Інститут розвитку і сприяння демократії приховує свій справжній офіс. Є лише юридична адреса – квартира у цій багатоповерхівці. Поки ця ГОшка формує сітку підтримки чинного президента, обіцяючи грошової нагороду учасникам, її засновники Юрій Гойда і Іван Добровольський створили ще одну ГО – Український центр демократичного суспільства. Ця ГО навіть стала офіційним спостерігачем на виборах. На її фейсбук-сторінці гасло «Український центр демократичного суспільства. Робимо політику прозорою». На ній же – Місія організації. Існують сили, які прагнуть перетворити українські вибори в фарс або сфальсифікувати їхній результат. Інформуючи вас, ми допоможемо розпізнати маніпуляції та уникнути фатальних помилок. Час голосувати розумом, усвідомлюючи відповідальність за власний вибір. От тільки ніякої інформації про саму організацію на сторінці немає. Там лише оголошення про старт президентської компанії. Ні адреси, ні номера телефону, ні навіть електронної пошти. Лише віконце месенджера. Тож чи прозора організація, яка обіцяє зробити вибори президента прозорими? Громадська організація «Український центр демократичного суспільства» з'явилася на світ в останні дні 2018 року. Її юридична адреса – вулиця Олівська, 3А, кабінет номер 3. Це ось ця прибудова до звичайної багатоповерхівки на Київській околиці. Зараз ми спробуємо зайти сюди і дізнатися, чи знає тут хтось про існування такої громадської організації. У приміщенні жодних офісів, лише родинний ресторан. Нам радять запитати у місцевій житлово-експлуатаційній дільниці, яка розпоряджається усіма нежитловими приміщеннями цього будинку. Там теж не знають про ГО «Український центр демократичного суспільства». Є там, наприклад, юридичні адреса для організації роблять, але такої організації у нас немає. Тобто якщо вони роблять юридичні адреси, вони все одно вкладають угоду з вами? Ну, звісно. І вішають почтовий ящик, наприклад. Тобто ні тут такої організації у нас. Ми попросили прокоментувати цю дивну непрозорість директора ГО «Український центр демократичного суспільства» Івана Добровольського. Він же засновник ГО «Інститут розвитку і сприяння демократії», директорка якого від нас приховується. Не проти інтерв'ю, але немає часу. Якщо сюжет не має на меті дискредитувати когось кандидатів і вплинути на результати, не бачу сенсу поспішати. Чому така конспірація? Засновники і керівники цих двох громадських організацій не кандидати і не агітатори. Але директорка Інституту розвитку і сприяння демократії проводить спільну прес-конференцію з Сергієм Березенко про старт виборчої кампанії Петра Порошенка. Виходить, це все ж 
приховані агітатори, ці громадські організації обіцяють прозорість, але у реальному житті роблять усе, щоб прозорості щодо їх діяльності не було. Подібна ситуація не лише у Києві. Це суми. Саме у цьому місті поліція затримала агітаторів, яких визволила прокуратура. Ті агітатори роздавали гроші у підвалі приміщення місцевого депутата від президентської партії «Солідарність». А це інший офіс із довжелезною чергою за отриманням готівки. У офісі сидять представники вже знайомої нам організації. Інститут розвитку сприяння демократії. У нас звичний способ роботи. Ми робимо визначення для проведення роботи. Визначаємо їх на щастя. Якщо все законно, чому люди із черги починають тікати, коли приїхала поліція? Ті, що залишилися, про гроші кажуть неохоче і не пояснюють, за що їх хотіли отримати. А скільки є сьогодні секрет? Секрет. Давайте поспілкуємося з вами. Ні, ми не хочемо. Виявляється, про мету діяльності загадкового інституту не знають навіть його працівники. Якою діяльністю займається? Ну, у нас волонтерська діяльність. Чому вона Ну, по крайній мірі, збираємо дані, що що потрібно, кому чого треба на фронті, допомогти людям. Таким... Пов'язано з е, потребами АТО, да. ООС. Да. Де допомога військовим на передовій і де соцопитування по всій Україні? Може, це якийсь інший інститут розвитку і сприяння демократії, і сталося непорозуміння? Але ні. Помилки немає. Працівниця ГО називає вже знайоме нам прізвище директорки з Києва і не знає людей, що роздавали готівку. Я працював в інституті розвитку. Мені попросила в копі Хатівна Вячеславна з Києва зняти офіс. Это Я знайшла цей офіс. Це громадянка ви прізвище тобі що назвали? Попі Катіна, я навіть її в глаза не бачила. Цим громадянам вам відомі, які зараз перед вами? Ну, все, по крайній мірі, я її бачу. Мутна історія із готівкою у сумському офісі Інституту розвитку і працівниками, які не можуть пояснити мету діяльності своєї організації, закінчилася появою юриста ще однієї ГОшки, пов'язаною із чинним президентом. Я представник громадської да, юрист, юрист громадської організації Солідарності. Геосолідарність Солідарність у червні 2018-го розмістила рекламних бордів президента на 400 тисяч гривень. Засновники цієї організації Андрій Воронков і Сергій Матусов є повними тесками спостерігача на виборах від нардепа з БПП Олеся Довгого і помічника Руслана Сольвара, нардепа від того ж блоку Петра Порошенка. Що юрист «Солідарності» робить біля сумського офісу Інституту розвитку і сприяння демократії? Цього він так само не може пояснити. Можливо, нерішучість юриста «Солідарності» викликана тим, що представники цієї організації теж потрапили у скандали із фейковим соцопитуванням. Ось на відео, знятому в селі Підгайці Луцького району, представниця ГО «Солідарність» каже про офіційну мету опитування. Питаємося людей, як ви не поставили оцінку президента, як вони оцінюють його працю, чи потрібно, чи від нуля до петро, від одинички до нашого до петро. Дуже погано, погано, не дуже погано, добре і дуже. Голова фракції БПП Артур Герасимов публічно легалізував мету цього опитування від ГО «Солідарність». Щоб нагадати депутатам, що вимоги незмінності європейського шляху – це не формальна статистика, громадська організація «Солідарність» проводить українську акцію зі збору підписів під зверненням до народних депутатів на підтримку змін до Конституції України. На сьогодні зібрано більше одного мільйона підписів українців. Мільйон підписів – це мільйон опитаних. Але ось реальний діалог цієї ж волонтерки «Солідарності» із мешканцем села Підгайці. У ньому мова не про євроінтеграцію, а збір персональних даних із наступним вербуванням. Вам зателефонують, ви кажете, що я хочу бути спеціалістом, що ми підписали, це поставили дівчата, волонтери поставили галочку. І все, і вам їх кажуть, коли їхати, на який штат, на яку годину, і вже будуть з вами розмовляти. 
Громадська організація «Солідарність», яка потрапляє у ті ж самі скандали, що Інститут розвитку і сприяння демократії, знаходиться у цій офісній будівлі на Молодогордійській 22. Ми зараз спробуємо дізнатися, чи дійсно тут знаходиться ця організація і чи дійсно хтось про неї щось знає. Нас цікавить громадська організація «Солідарність». Їх немає тут. Нема тут? А може є хоч поштова скринька? А були? Не було їх, так? Да? Отже, по всій Україні працюють дві ГОшки, які взяли активну участь у формуванні передвиборчої сітки. Ще одна мутна ГОшка готується від цих же засновників у день виборів надати армію спостерігачів. Але щоб сітка спрацювала, потрібні великі гроші. Ціна голоса давно обрахована і використовується під час усіх виборів, коли кандидат планує купити голоси виборців. Ціна голоса – 200 доларів на ізбиратель. Вот так, да? То есть просто избиратель получает... Вот Из тот... всей этой пирамиды uh -huh. 5000 uh -huh. избиратель получает 500 тысяч. Uh -huh. Вот, все остальное уходит на пирамиду. На мотивационную сетку. Мы сделали расследование про сетку президента, але сетки будут не только под Петра Порошенко. Служба безопасности Украины оголосила, что выкрила пирамиду для подкупа для Юлии Тимошенко. На одном из слайдов, оприлюднених на брифингу заступника голови СБУ Виктора Кононенко, прямо вказывается нардеп от батьковщины Руслан Богдан. А это ведомость зарплат на загрузку месяц. Если брать... 151-й округ, як базовий, то ми бачимо, що на платній основі по ньому залучено 216 старших виборчих дільниць та 3250 учасників так званих десяток. На платній основі цією групою планувалося залучити до своєї діяльності більше 680 тисяч осіб. Ще три організатори схеми пов'язані з нардепом від Батьківщини Валерієм Дубілем. 20 березня вже генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про затримання організатора підкупу виборців. Якщо учасник всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штаба в сумі 2,5 мільйона гривень чорної готівки для перемоги кандидата Ю в місті з населенням в 35 тисяч, то скільки такої готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 мільйонів? Якщо прибрати прізвище нардепів з Батьківщини і натяки Юрія Луценка на кандидата Ю, ми отримуємо стовідсоткове описання героїв нашого розслідування про сітки на користь кандидата Петра Порошенка. Не вірите? Послухайте. Тобто за щомісячну грошову винагороду найняні, найняті учасниками угруповання особи з числа місцевих жителів повинні були провести відповідну обробку та забезпечити голосування на користь конкретного кандидата, визначеної кожному з них кількості виборців. Це фрагмент того ж брифінгу про викриту піраміду для підкупу виборців за участю народних депутатів від Батьківщини. Чим це відрізняється від діяльності агітаторів на користь кандидата П? Нічим. Піраміда кандидата Ю і сітка кандидата П – це одне й те саме явище. Але це ще не все. Адже... Є ще бюджетні кошти. Знаєте, перед виборами електорат просто заливає такою традиційною юшкою різноманітних бонусів. Реформи, пільги, просто гроші пороздавати. Таке враження, що попередні роки проходять у влади в режимі «не чіпай це на Новий рік». Ну, в сенсі, на вибори. Під ці вибори трапилось багато проривних речей. Монетизація субсидій, наприклад, яка є беззаперечно хорошою і правильною. Але момент. Її підготовку довго розробляли, планували на осінь, аж раптом вирішили, а, ну, ми просто роздамо готівку за два місяці до виборів. Є ще мільярд, який Петро Олексійович витяг взагалі ні звідки і вирішив скерувати на науку в ручному режимі. Але це тема для іншої програми. Є ще держпрограма соціальної допомоги. І от про неї зараз поговоримо окремо. Дніпро. Лютий 2019-го. Ні, це не натовп охочих поглянути на Томос. Це пенсіонери вишукувалися в чергу до міської ради. Вони просто на сходах пишуть якісь заяви. 
Пояснення цієї аномалії досить просте. Міська влада виділила додаткові 140 мільйонів на матеріальну допомогу мешканцям, які перебувають у складних життєвих обставинах. І одночасно з цим максимально спростила порядок її видачі. Було два гарантії. Один, якщо чоловік не дав ні повний пакет документів, а другий, якщо у чоловіка достатньо високий доход. І оба ці гарантії зняли, тобто взагалі повністю цей пункт виключили із положення. Що це означає? Що більше не стало причин для відказу від видачі від допомоги. Кажуть усім, усім абсолютно. Тільки копію паспорту і копію ідентифікаційного коду. Матеріальна допомога у зв'язку з складними життєвими обставинами. Так це називається. Вона існує в місцевих бюджетах давно, але саме в рік виборів сума, виділена на маддопомогу, зросла. У Дніпрі майже в десятеро. Причому ці гроші у міському бюджеті зняли з ремонту школи, лікарні та стадіону. А в комплекті до бюджетної маддопомоги передбачена і передвиборча агітація. Вона повинна була йти на підкуп, не прямий підкуп бюджетників. Почему? Потому что буквально там за несколько дней до этого мы засняли, как в городском совете, просто в помещении, где проходят сессии, собирают бюджетников и агитируют их за действующего президента. Это будет, скорее всего, такая политинформация. У нас сложились хорошие, нормальные отношения с администрацией президента. Единственным человеком, который является заинтересованным, который является продолжать децентрализацию, на сегодняшний день, к сожалению, и, и остается только действующий президент. Соседи, с которыми мы воюем уже четвертый год, на сегодняшний день, ну, мягко говоря, не устраивает президент нашей страны, как он сказал, устроит кто угодно, а кто-то не Порошенко. Как будет после выборов, не знает никто. От тільки коли дніпряни почули про таку небачену щедрість, бажаючих отримати допомогу виявилося настільки багато, що міськраді довелося терміново повертати стару процедуру. І знову просити хоч якісь підтверджувальні документи. Для отримання допомоги потрібно доказати, що тобі ця допомога потрібна. Не тільки дати копію паспорта і коду, а хоча б чим-то об'яснити. Зачем государство должно тебе выдать деньги? Хотя целевую аудиторию, за данными активистов, все еще продолжают обелечивать за спрощенную процедурой. Просто просят заполнить заяву задним числом. И вот эти бланки, которые массово заставляют заполнять бюджетников, в этих бланках прямо написано, что дата должна быть 6-7 э, числом, ну я там не помню, ну, до сессии, в общем -то. А це аналогічні черги на Одещині. Тут також видають по тисячі гривень мат допомоги за спрощеною процедурою. Копію паспорта, копію коду і реквізити банка, якщо чоловік отримує пенсію на банк. Документи приймають у найнесподіваніших місцях. Наприклад, на ринку. Одеська обласна рада цього року накинула на матеріальну допомогу додаткові 90 мільйонів. І знову, в порівнянні з минулим роком, сума збільшилася у 10 разів, як і в Дніпрі. Виділяти її планують пенсіонерами з пенсією до 2,5 тисяч гривень. Кошти на матеріальну допомогу населенню щороку закладаються у бюджет кожної області – міста, села чи райцентру. У багатьох місцях ці цільові програми мають назву «Турбота». Цього року бюджетна програма перетворилася на привід для кримінальних справ про підкуп виборців. Є таке українське слово «Турбота». Для мене турбота – це сім'я, це затишок, там, те, це турбування про батьків. Там, да? А тут турбота – це мерзость. Про аналогічні черги пишуть і на Миколаївщині. У два з половиною рази збільшився бюджет на маддопомогу у Херсоні, у п'ятеро – по місту Київ. У столиці цього року мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах, вирішили роздати понад 100 мільйонів гривень. Ще 45 мільйонів на допомогу населенню заклала обласна рада. І це не рахуючи районів, де бюджет на неї також підскочив у рази. Стільки, як закладено в цьому році, близько 9 мільйонів гривень, не закладалося в жодному році попередньо. Це аукціону небаченої щедрості дивується депутат містечка Васильків під Києвом. 9 мільйонів – це на 30% більше, ніж, скажімо, у Полтаві. Їх вистачить, щоб видати по тисячі гривень кожному четвертому васильківцю. Саме більше, що я пам'ятаю, скільки було подано 
заявне отримання одноразової матеріальної допомоги за раз, це близько, ну, десь 170 заяв було подано, 180. А це неймовірно, після Нового року раз тисяча громадян подали заяви, другий раз тисяча громадян подали заяви, розумієте, це, ну, нонсенс. Якщо говорити про матеріальні виплати з бюджету державного місцевих, це класичне зловживання адміністративним ресурсом. Бюджет адміністративний ресурс є надзвичайно небезпечним. Його жодним чином, я хочу це підкреслити, не доведеш як підкуп виборців, тому що це форма... офіційна діяльність органів влади, чи місцевих, чи центральних. Але за наслідками для конкурентних виборів це серйозне порушення загальних широких стандартів демократичних виборів. Але ми все ж спробували. Дістали списки тих, кому виділили допомогу і поспілкувалися з ними. Деякі люди дізнавалися про можливість її отримати під час передвиборчих соцопитувань. Ну, соцопитування, оце ж було, люди ходили, казали. Соцопитування було, да? Так, приходили, писали, сказали написати заяви. Один із штабів правовласного кандидата, команди, нанімає агітаторів. Агітатори а, вибирають 100 чоловік, як правило, самих бідних. Ідуть до цих 100 чоловік в квартири. Спрашивают, а вы готовы поддержать нашего кандидата, вот мы готовы вам помочь. И из них там, из 100 человек, 30 говорят, да, мы готовы. Остальные их посылают или не хотят, а 30 готовы. После чего идут в райсовет. Пожалуйста, вот тебе списочек. Вот этим 30, которые нам сказали, да, по 1000 гривен. Хотя не схоже, чтобы абсолютно все этой помощи потребовали. Ну, вот добрый видно. Автоматизовані ворота, там вон, камери спостереження, я бачу, що там ще є. Охорона протипожежна. Ну, дуже ефектно взагалі. Інші дійсно просили гроші на лікування, але чекають їх з минулого року. Не отримали. Це було так. І не отримали досі, да? Року не ходила, узнавати, чого мені не дали. Сказали, що не було комісії. Комісія подивиться, там треба жена, щоб у вас у мене тут там перші стати. Ну і все остальне роздивиться. Якщо вам полагається, вам дадуть. Ну звісно ж, як можна давати гроші відразу? Краще потягнути до виборів, щоб не забули за кого голосувати потрібно. Підти на вибори? Ні. Не не пів... А чого? Та, нема смислу за кого голосуватися. Ну нема. Ну, цей рейд ми проводили наприкінці лютого. А тепер давайте поглянемо на ситуацію через декілька тижнів, коли гроші почали приходити. На вибори підете? Так, так, так. За кого голосувати будете, якщо не секрет? Ну, як цей, як договарювався. За кого голосувати будете? Ну, за того, кого домовлялися. Ну, за вас, звісно. За нас. Зрозуміло. Ну, за Порошенка я так думаю, тому що, якщо так взяти, от дивіться, за кого голосувати? Як бачимо, матеріальна допомога дійсно підвищує політичну свідомість. А фраза «як і домовлялися» сама натякає, що підкуп все ж був. От тільки у Петра Порошенка від цього, звісно ж, відхрещуються. Перше, чи проводиться кандидатом у президента України Петром Порошенком підкуп виборців під виглядом видачі адресної матеріальної допомоги? Друге, чому даний підкуп фінансується за рахунок бюджетних коштів? У вашому листі ви просите відповісти на два запитання. Отже, перше – ні. Друге – дивіться пункт перший. Аж навіть шкода, бо скромність – це перший крок до невідомості. А схема дійсно заслуговує на увагу, бо це не лише підкуп. Це підкуп за бюджетні гроші, тобто за наші з вами податки. Ну що ж, на сьогодні все. Ми не побачимо з вами до першого туру виборів. І я, мабуть, маю вам щось сказати. Я не знаю, що сказати. Серйозно, просто згадайте слово «відповідальність», відчуйте його, згадайте, що воно для вас значить. І от з цим відчуттям ідіть і голосуйте. Все. Ну, з цим же відчуттям можете підписатись на наш YouTube-канал або написати нам у соцмережах, або підтримати нашу команду за ось цим Посилання. В телеефірі ми побачимось, мабуть, за тиждень, а якщо будуть якісь передвиборчі марафони, то й за два. На ютубі ми бачимось завжди. До зустрічі.